衣服、半干，还有一些潮湿。昨天晚上洗的嘛，本身没打算洗这裤子了，这裤子棉的嘛，太难干了。这个秋衣也有点湿，都是潮潮的。没办法，要退房了。哎呀，潮潮的，就这样，直接穿上了，穿在身上晾一晾吧。反正再不退房的话，就要耽误人家收拾了。因为这两天在下雨嘛，天也不是很好，所以说温度比较低一些，衣服没干，昨天晚上又没开空调，导致成今天。弄成这个样子。哇、哦！昨天晚上下了一夜，现在都还是湿的。幸亏我扇了一下，要不然全淋湿了。今天的天气预报显示还有一天的雨，明天就晴天了。今天还是有一些阴沉呀、啊。本身想去西湖旁边。去看樱花的，我在网上查了一下，来的有点早了。樱花盛开的时期是三月二十一至三月二十二，今天才十八号，还有好几天呢。所以说，我就直接出发了，前往绍兴，上高架路，准备翻越东湖高架桥。东湖大桥，下面就是钱塘江。这钱塘江也不窄呀、啊，钱塘江穿市而过，从杭州，在西湖边上。钱塘江的尽头就是杭州湾，这些水全部都流到海里去了。过桥了，过了桥的话就是杭州市萧山区，机场也在这边，一个国际机场。又开始下雨了，这会我看这个天是要下大的样子呀。有个朋友从绍兴追到了杭州，我真是服了。马上就过来了，在这里稍微等一下。把雨衣穿上，要不然全淋湿了。真放不了，大哥。我跟你讲，我跟你我跟你说哈、啊，嗯，我昨天我给我老婆我讲，我今天我要找你去。他说我女儿来，我讲，我说我我我我们家孩子不是七点钟放学是不是？嗯。我说我如果我给老师讲，我说五点钟接你，就是我找到大飞叔叔了。今天晚上我们一起吃饭，我今天我要给他讲，他开心坏了。我跟你说的，我们一家人。谢谢谢谢。这个面子你一定要给哈、啊。谢谢谢谢。好不好？嗯、行不行？我也知道你往哪走，往那边走，刚好是你经过我那个地方。绍兴，哎，经过柯桥，你跑还跑不掉你。我跟你说，你哪怕就是我今天找不到你，明天在柯桥，你再往前走，我还要找到你，<笑>好不好？哎，真又给你们添麻烦了。哎，太痛了，我是运气不好。哦，这个车子我骑着吧，太多了东西。我给你脚火上拉，我也把你送走。不行不行，真装不下。我看了，那空间太小。这里有，我把我把那个座子我给你放到。哈哈。这。开玩笑，你你让我抓到你也能跑吧？
我刚才我来，我说我说我开车了，如果我车撞不下，你叫我回来拉我白金头，我直接叫我头上。我刚才到哪里去了？德清，到了德清。在这边和季哥过来吃个中午饭，简单吃点面。这肉丝面，刚好来吓我一跳，肉丸是真大，这分量可以。复兴大桥，这是。前往西湖的主桥，离市区最近的地方。和季哥驱车差不多有几公里吧，我们来到了西湖边上。旁边的话就是雷峰塔。这边游客好多啊，这雨天还这么多。雷峰塔的票。刷卡成功。OK， 进去了。旁边还好像还有个雷音寺吧，都是挺有名的地方。大小包裹，请过安检。这个塔可以去上面看一下。嗯、上塔的话，这边是可以坐电梯的，但是也可以。走上去，但是有点远，差不多有个几百米，还是比较陡。已经进入馆内了。那个塔的话是现在新建的，这是以前的那个遗迹。这个塔下面之前还考古挖出来过舍利。这是从一楼进入了二楼。这边的话能看见这个整体塔的遗迹，这个塔以前就是这个形状的，感觉好像是有点像石头山一样，是不是？雷峰塔，小时候看《白蛇传》，感觉法海好坏，为什么要把白娘子压在这个塔下面？下雨天，没想到人也还是这么多呀，人山人海。来到了塔顶，最上面一层。看看西湖，在这个塔顶的话，可以看见西湖的全景。过一下啊。逛了一圈，雷峰塔，现在和。几个前往绍兴，看见这么多游客了吗？百分之八十的人都是受到了《白蛇传》的影响，然后来的。我感觉是这样的，这里应该是游客最高的地方了。下午的四点钟，现在来到了绍兴。客家区前清镇。哎呀，到站！别玩了，就在这里。好、哦，自助大骨头。这个，这中间的，等会儿。就都住这里，你拿一包，你自己充电。哦，我就充电包卸一下。嗯。嗯。等一下啊，应该去拿一点吧。这个充电的，还有剃须刀，无人机的话就不带了。雨天也没法飞，一直在下，下了一天了。这雨天
，三十公里没骑，直接到绍兴了。今天来了个速度快的，没拿什么东西，就这一点点。十楼。这是一个湖景房，今天季哥又破费了。开玩笑，<笑>太花费了。呀，这干起飞，有点景色好啊，看看。环境确实好。是不是啊？高层。这这,这有个湖啊。而且离湖边很近。嗯。这是绍兴市的市中心。大阪湖。啊。哦，这是客家区，这不是绍兴市。哦，客桥区，这是客桥了，知道吧？离市区还有十几公里，嗯，差不多。这是客桥哈，客桥区，客桥，客桥，嗯，这边建设的也不错。我去了，我五点准时起床。好的。你晚上喝什么酒？啤的、白的。嗯。白酒。再看吧，到时候。我家有白酒，拿过来。啊想拿一瓶再说，好吧。到时候再说，不行吗？好，行，好的。没接孩子。好的，好的。行，路上慢点。嗯。季哥，去接孩子去了，我在这里休息一下。哇，今天季哥太热情了，搞得我实在是不好意思。今天他是从嗯科桥区开车，然后去。桥头那边，然后拦我嘛，哎，这弄的，你说大老远的来回跑，又让他这么破费。今天晚上可以好好洗个澡，一个单人间，标准间。这边的话就比昨天晚上住的地方好太多了，而且能看个。科桥区的夜景，休息一会儿吧。嗯，等季哥接孩子过来，然后我们一起下去吃个晚饭。今天，今天晚上在楼下和鱼哥还有嫂子一家四口。今天在这边吃个火锅炖，这这边贴的，这是玉米饼吗？这是玉米饼。嗯，那就一样的。贴饼。玉米三面粉。这是绍兴黄酒，这个叫会稽山。会稽山。这是五五年的陈酿，这边这个黄酒还是挺有名的，今天在这边尝一下，本地的一个特色吧，属于是。好好，谢谢。这是黄色的哈，黄酒，黄酒黄色，要闻着味儿还行。谢谢哈，感谢季哥一家人的盛情款待。甜甜的，我尝着有点什么味，你说？有点那糖浆的味道。啊，你看我们家的糖浆，它就这个味道，有点像。黄酒就这个味道。这黄酒第一口的话，就有点小时候喝糖浆的那味道。好，欢迎大飞来到绍兴。其实我不是绍兴人哈，因为我在绍兴已经好多年，也可以说是，也算是一个绍兴本地人了。然后绍兴是绍兴水乡，绍兴最多的是水，各个水库。然后呢，绍兴还有鲁迅，鲁迅故里。
，上新还有土镇，相当相当多的土镇。上新最有名的还是一个，还有黄酒。我们黄酒是上新开启山女儿湖，以前我们电视看的那个，是我们从小那时候喝的那个女儿红啊，对不对？嗯。还有一个现在是我们的国宴用酒，还有那个五岳龙山。其实绍兴人，他就喝太酒，这个酒，来，你看四个，这个酒微甜哈。可以尝一下这个他们这边的这个锅贴，这锅贴有点，嗯，这锅贴有点像那个糕，在北方的话，那个有点像跟馒头似的那种面的。那这个尝一下哈，他们这边吃是，虽然在这个锅里面蘸汤，尝一下。今天要吃饱，我们我们都知道你的饭的。我看着你吃饭可有味道。看着你吃饭好香啊。要是骑车比较多的话，可能就吃的多一些。消耗大一点。对，平时要是说不运动的话，一般我也吃的少。对对，这个是。不过你能饿，你真的能饿。他中午的时候，我已经十一点钟了。我叫那时候十点半，他们说十一点多，连早饭还没吃呢。我打算到那个过了桥以后再吃的，正好又哎又连吃饭了。那你这样吃饭的话，对胃也不好啊。对，我就其实我晚上吃的比较晚。晚上又又不运动，第二天到中午的时候才出发。中午我出发的时候，一般会找地方吃一点，或者是自己车上有带的东西，我会吃一点，不会空腹的。没有空腹，但是你吃饭不规律。我说往往他就是晚上吃的。就是早餐不吃。你吃完了跟我说。好，感谢你来到浙江绍兴。今天在这里认识季哥，非常高兴。没有，其实我们已经早已。相见甚晚。刚，刚好。这好吧，您那个休息吧，行。行，那我也休息，你也早点回去休息啊，要不然就在计划行，我看<笑>不、嗯，明天早上我那个，我要送孩子。嗯六你干嘛忙,忙，然后没有我啥事没有。这句话，六点钟送完孩子，六点四十我都回到家了，就没事了，嗯、好吧？行哈，明天我也不安排那个跑步了，跑步可以割一下，好吧？有可能是我四点钟有可能起来跑步了，嗯、有可能啊。四点钟？对，四点钟起来，四点半就跑步。季哥是一个运动爱好者，自律的，<笑>非常自律、啊。有可能，有可能哈，但是明天看。这个真的，我要睡觉，你我不搭理你，你你那个，你休息吧。行，那季哥，嗯，晚上早点休息吧，明天到时候咱们再计划。嗯，明天见了啊，好，早点休息。再见。嗯。季哥回去休息了，现在是晚上的十点半了，已经。今天在这边很开心，嗯，认识了季哥。嗯，明天的话可能会在绍兴，然后稍微转一下，到时候我们明天的话再计划。明天是肯定会前往三界镇，因为我的快递什么一直在那边。今天，嗯，因为就是一些小插曲嘛，可能是没有往前走，三十公里，这三十公里还是季哥把我带过来的。嗯，休息了，今天的分享就到这里吧，在这里感谢大家的支持。明天见。